Hello dear viewers, welcome back to our new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. Today's lecture is our biology lecture. It is a very important lecture because today we are going to talk about the topic and the topic is related to almost all the students in mind and there are many confusions. And I bet you कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में उस रिलेटेड टॉपिक से जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे तो डियर व्यूवर्स प्लीज इस लेक्चर के एंड तक बने रहें एंड आई बेट यू कि इस इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना फूड जो होता है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को फॉलो करती है तो लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है ये हम आज के लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को तो यहाँ पर देखिए ये सन है सन क्या कर रहा है अपनी लाइट को एमिट कर रहा है अब सन से जो लाइट एमिट हो रही है वो किस काम आती है सबसे पहले उस सन लाइट को ट्रैप किया जाता है और उसे ट्रैप करने के बाद वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर के ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को हम फोटोलिसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन के फॉर्म में वाटर का फोटोलिसिस हो जा रहा है ये एक तरीके से क्या है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि वाटर का फोटोलिसिस हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और किस तरीके से एच पॉजिटिव और ऑक्सीजन के फॉर्म पे अब यहाँ से ये जो एनर्जी मिल रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं एक कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कुछ छह कार्बन आइटम है और इन छह कार्बन आइटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो कि कहाँ से मिल रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वॉटर ये फोटोलिसिस कैसे हुई जब सन से जो एनर्जी जो लाइट एमिट हो रही थी उसको ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद वाटर को जो है ब्रेक डाउन किया गया और उसकी एनर्जी को यूज किया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड देखिए इस तरीके से फिर क्या हुआ कि ये जो कार्बनिक कंपाउंड है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है वो केमिकल कंपाउंड है C6H12O6 यानी कि लोअर क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं ग्लूकोस ये किसका फॉर्मूला है ग्लूकोस का फॉर्मूला है C6H12O6 जब ग्लूकोस का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं ग्लूकोस कहते हैं लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस प्लांट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो क्या प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोस के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा नहीं वो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा प्लांट में तो जब ग्लूकोस के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टार्च कहते हैं यानी कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोस टुगेदर मेक्स अ स्टार्च तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स में जो एनर्जी रिजर्व होती है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है स्टार्च के फॉर्म में होती है वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो एनर्जी रिजर्व होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है ओके डियर व्यूवर्स 
तो चलिए अब हमने क्या देखा कि ये जो लाइट है ये लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है एक केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रही है तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिला कंक्लूजन हमें ये मिला कि लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है केमिकल एनर्जी में ये जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन ये लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही सनलाइट ट्रैप हुआ तो वाटर का फोटोलिसिस हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और उस फोटोलिसिस से एनर्जी एमिट हुई और उसी एनर्जी का यूज करके एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ यानी कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई अब देखिए क्या हो रहा है कि सन से जो लाइट एमिट हो रही है उसे ट्रैप कौन कर रहा है सन लाइट को ट्रैप करने की जो शक्ति होती है जो क्वालिटी होती है जो पावर होता है वो ह्यूमन बींग्स के पास तो नहीं हो सकती क्या ऐसा होता है कि हमने सनलाइट को ट्रैप किया और फिर वाटर जो है उसको ब्रेक डाउन कर दिया और फिर हमारी बॉडी से जो वाटर ब्रेक डाउन हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ना इट इज नॉट पॉसिबल नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनिमल्स ये जो काम होता है ये पूरा काम एक प्लांट में टेक प्लेस होता है इसलिए तो बार बार हमसे कहा जाता है कि प्लांट्स को मत काटो ट्रीज को मत काटो ठीक क्योंकि उनके पास बहुत ही स्पेशल पावर्स होते हैं ओके तो अब ये जो सनलाइट को ट्रैप किया जा रहा है ये ट्रैप कहाँ पर हो रहा है सनलाइट को कहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है जहां पर ये सनलाइट ट्रैप हो रहा है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं पिगमेंट्स कहते हैं सनलाइट को कौन ट्रैप करता है पिगमेंट्स ट्रैप करते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स को हम ग्रैना थाइलाकॉइड्स के नाम से जानते हैं इन्हीं पिगमेंट्स को हम ग्रैना थाइलाकॉइड्स के नाम से जानते हैं यानी कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है ग्रैना थाइलाकॉइड्स कर रहे हैं और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी पूरे प्रोसेस को यानी कि सनलाइट को ट्रैप करना फिर सनलाइट uh, को ट्रैप करना वाटर की फोटोलिसिस करना उनकी एनर्जी में कन्वर्ट करके उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इस पूरे प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं जी हाँ व्यूअर्स यही होता है लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को हम फोटो केमिकल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं फोटो का मतलब क्या होता है लाइट और लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोटो केमिकल प्रोसेस कहते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यानी कि केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और ये जो सनलाइट ट्रैप हो रहे हैं वो कहा वो उनको ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है पिगमेंट्स कर रहे हैं तो ये पूरा रिएक्शन आपका क्या कहलाया लाइट रिएक्शन लेकिन जब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये पिगमेंट्स की बस की बात नहीं होती है वहां पर पिगमेंट्स के अलावा और भी कोई सब्सटेंस है जो काम कर रहा होता है और वो सब उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं एंजाइम्स कहते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को वो थाउजेंड टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी रेट को बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं एंजाइम्स के नाम से जानते हैं तो पिगमेंट्स के साथ साथ एंजाइम्स जो हैं वो थोड़ा समय लेकर इन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में यानी कि केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है तो पिगमेंट्स का काम क्या होता है सनलाइट को ट्रैप करना और ये सनलाइट को ट्रैप करने वाला जो काम है वो कहाँ पर हो रहा है पिगमेंट्स में हो रहा है यानी कि ये जो पूरा लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर टेक प्लेस कर रही है पिगमेंट्स में टेक प्लेस कर रही है तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो एंजाइम्स हैं ठीक ये जो रिएक्शन हो रही होती है इस रिएक्शन को हम एंजाइमेटिक रिएक्शन कहते हैं या एंजाइमेटिक प्रोसेस कह रहे होते हैं तो ये जो पूरा का पूरा फोटोकेमिकल प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है पिगमेंट्स में हो रहा है मतलब 
एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो कहाँ पर टेक प्लेस होगी तो एंजाइमेटिक रिएक्शन को होने के लिए उसे एक अलग जगह मिली उस लीव में उसी प्लांट में उस जगह को क्या कहा गया स्ट्रोमा वो जगह कहा कौन सी है जहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है वो प्लेस है स्ट्रोमा इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन के दौरान ये लाइट रिएक्शन कहां पर हो रही है पिगमेंट्स में हो रही है तो लाइट रिएक्शन के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ वो एनर्जी क्या थी हमारी ए और एन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और निकोटाना डिमाइड डाई फॉस्फेट ठीक इन दोनों का क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ अब देखो जब लाइट रिएक्शन हो रही थी तो ये पावरफुल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ जैसे ही ये पावरफुल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ तो अब चाहे लाइट हो या ना हो इन इस एंजामेटिक प्रोसेस को होने में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी का फॉर्मेशन हो चुका है कि एंजामेटिक प्रोसेस के लिए उसे किसी भी तरीके की लाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के दौरान ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है और इसी एनर्जी की मदद से इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके स्ट्रोमा में एंजामेटिक प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करती रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा है क्या मैं उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह सकती हूँ बिल्कुल कह सकती हूँ यहाँ पर ये जो एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा है स्ट्रोमा में वो किस तरीके का प्रोसेस है लाइट इंडिपेंडेंट यहाँ पर इस प्रोसेस को होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान बहुत ही पावरफुल एनर्जी का डेवलपमेंट हो चुका है यानी कि ए और एन का तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है इस प्रोसेस को हमने क्या कहा डार्क रिएक्शन कहा आई होप यू पीपल आर नाउ वेरी मच क्लियर अबाउट लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन जैसा कि आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में टेक प्लेस की जाती है तो अभी हमने यहाँ पर जो ग्रेना थाइलोकोइड देखा ये जो स्ट्रोमा देखा तो चलिए अब इनको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि वो प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस होता है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं एक सेकेंड ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्या है थाइलाकॉइड एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड कहते हैं स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड ये जो पूरा स्टैक के फॉर्म में है उसको हम क्या कहते हैं ग्रानम ये सिर्फ एक जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड है इसको हम क्या कहते हैं ग्रानम अब ये प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रानम क्या होगा ग्राना प्लूरल फॉर्म ऑफ ग्रैनम क्या कहलाता है ग्रैना कहलाता है ग्रैना थाइलाकॉइड तो लाइट रिएक्शन जो है वो किस पिगमेंट में काम कर रहा होता है ग्रैना थाइलाकॉइड में काम कर रहा होता है वही एंजामेटिक प्रोसेस जो हो रही होती है यानी कि डार्क रिएक्शन जो हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कौन सी एनर्जी ए और एन वो कहाँ पर हो रही होती है स्ट्रोमा में ये देखिए ये वाला जो पार्ट है यही आपका क्या है स्ट्रोमा है तो आई होप आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से जुड़े जितने भी कंफ्यूजन थे वो ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे ये जो लैमेला है लैमेला क्या करता है थाइलाकॉइड्स के बीच जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है जो एक एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं लैमेला कहते हैं तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है काफी पसंद आया होगा और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें